Welche Affirmationen bringen dir wirklich mehr Selbstliebe? Und warum ist Selbstliebe so enorm wichtig? Selbstliebe ist wichtig, damit du wirklich dein ganzes Leben mit viel mehr Glück und Erfüllung leben kannst. Und das natürlich auch im Lebensbereich Liebe. Denn ganz wichtig, du musst dich selber akzeptieren, beziehungsweise du solltest dich selber akzeptieren, denn dann fällt es dir wesentlich einfacher, die Liebe in dein Leben zu lassen und zwar mit dem richtigen Partner. Häufig ist es nämlich so, dass wenn du dich selber noch nicht ganz angenommen hast, dich selber nicht ganz akzeptieren kannst mit all deinen Facetten, so wie du eben bist, dass es dazu führt, dass du dir einen Mann an deiner Seite ziehst, der dich ebenfalls nicht zu 100% akzeptiert, dich kritisiert und dir nicht die Liebe schenkt, die du dir eigentlich als Frau verdient hast. Also Selbstliebe ist wirklich etwas super Wichtiges und hat etwas sehr, sehr Magisches, wenn du es anwendest und in dein Leben integrierst. Viele sagen immer, ja, aber ist das nicht irgendwie total egoistisch oder total merkwürdig, wenn ich sage, ich liebe mich selber oder ich finde mich selber toll und ich stehe an erster Stelle, das ist doch irgendwie total merkwürdig. Nein, es ist absolut richtig, denn nur wenn du an erster Stelle stehst und nur wenn du wirklich dich selber akzeptierst und liebst, dann bist du wirklich frei. Frei von Vergleichen, frei von Perfektionismus, frei von jeglichen Lügen, die dein Leben bestimmen. Ich habe auch schon Videos zum Thema Perfektionismus beispielsweise gemacht und das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, denn wenn du dich selber liebst und akzeptierst, bist du frei davon. Du fängst an, dich selber als wirklich einzigartig zu betrachten und nicht mehr dich mit irgendwem zu vergleichen, denn Vergleiche tun nur weh. Wenn du dich anfängst zu vergleichen, bist du in der Falle des Unglücks gefangen und kannst nicht wirklich locker und frei sein. Nun kann man sich natürlich selber, ähm, ja, ich sag mal, bestärken und am Bereich Selbstliebe arbeiten, ganz klar. Es ist so, dass Selbstliebe sich nicht von heute auf morgen mit dem Fingerschnips aufgebaut hat, sondern dass du wirklich stetig daran arbeiten solltest. Selbstliebe entwickelt sich. Selbstliebe kommt mit der Zeit und Selbstliebe kommt mit deiner persönlichen Arbeit an dir. Wie viel bist du dir selber wirklich wert? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr liebst du dein Gesicht auf einer Skala von 1 bis 10? Wie sehr liebst du deinen Körper auf einer Skala von 1 bis 10? Diese Dinge solltest du dich wirklich mal ernster fragen und schauen, wie du abschneidest. Wenn es wirklich niedrige Zahlen sind, wo du dich gerade bewegst, dann ist es wirklich an der Zeit, an der Selbstliebe etwas zu tun, dich selber an erste Stelle zu stellen, denn wenn du an erster Stelle stehst, kannst du auch erst für andere wirklich da sein. Ansonsten ist das sehr energieaufraubend und ansonsten kannst du auch wirklich nicht wirklich den richtigen Partner an deiner Seite ziehen, denn jeder Mensch, der dich wahnsinnig lieben würde, würdest du gar nicht wirklich ernst nehmen können. Es wäre dann so, wenn dir ein Mann sagt, hey, du siehst so wunderschön aus, aber du findest dich selber nicht schön. Oder ein Mann sagt dir, ach, ich finde deinen Körper so attraktiv und du findest dich selber nicht attraktiv, dass du es gar nicht wirklich für voll nehmen kannst. Und das ist das Problem. Du musst es anfangen, voll zu nehmen. Du musst anfangen, dich wirklich ernsthaft zu akzeptieren und dich zu lieben. Und du wirst sehen, es wird dir auch leichter fallen, das von Männern anzunehmen. Selbstliebe ist der Schlüssel für wirklich viele Dinge, nicht nur für das eigene Wohlbefinden und für das eigene Glück. Es ist natürlich auch dafür da, wie gesagt, dass Perfektionismus und Vergleiche aufhören. Aber es ist natürlich auch da, dass du einen inneren Frieden gewinnst und einfach wirklich anfängst, die Tage zu genießen, dich zu genießen und wirklich im Einklang mit dir zu sein. Und das ist wirklich etwas, was jeder von uns erreichen sollte im Laufe seines Lebens. Und wenn du bisher noch nicht den richtigen Partner an deiner Seite hast, ist es wirklich maßgeblich wichtig, dass du an deiner Selbstliebe arbeitest. Nun, welche Affirmationen kann man nun für die Selbstliebe verwenden? Es gibt super viele Affirmationen. Ich habe jetzt einige hier für dich mitgebracht. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin, das ist schon mal so das Allerwichtigste. Du kannst vielleicht noch gar nicht wirklich sagen, hey, ich liebe mich so, wie ich bin. Vielleicht kannst du es noch gar nicht sagen, weil es sich nicht wirklich warm anfühlt, weil es nicht wirklich echt anfühlt. Aber dich akzeptieren kannst du auf jeden Fall. Und du kannst auch sagen, ich akzeptiere mich jeden Tag mehr und mehr. Dadurch, wenn du diese Affirmation wirklich täglich verwendest, kannst du nämlich anfangen, das wirklich zu steigern täglich. Welche Affirmationen gibt es noch? 
Du könntest zum Beispiel sagen, Dinge, die du wirklich an dir liebst, die auch nochmal hervorheben. Ich liebe beispielsweise mein Gesicht, ich liebe meine Haare, ich liebe meinen Charakter, dass du das nochmal täglich mehr hervorhebst. Das könntest du auch tun. Ähm, genauso kannst du natürlich täglich auch andere Dinge nochmal hervorheben. Beispielsweise Dinge, die du noch nicht ganz akzeptiert hast an dir die du aber im Laufe der Zeit auf jeden Fall akzeptieren möchtest. Beispielsweise, wenn du deinen Bauch nicht wirklich liebst oder deine Brüste nicht richtig liebst oder dein Po, könntest du das trotzdem in Angriff nehmen und das wirklich verwenden. Denn das, was du dir jeden Tag sagst, wird dann irgendwann auch wirklich zu deiner Realität. Also, solche Affirmationen kannst du natürlich auch verwenden. Ne? Also beispielsweise, ich liebe jeden Tag mehr und mehr meinen Bauch. Es gibt natürlich auch andere Selbstliebe-Affirmationen, zum Beispiel... Ich finde, ich bin interessant und mutig. Ich bin bereit, gegen meine Ängste zu arbeiten. Also es gibt wirklich super viele Selbstaffirmationen, je nachdem, was du natürlich erreichen möchtest. Wichtig ist, dass wenn du Affirmationen verwendest, dass du sie nie in Negationen verschreibst. Also zum Beispiel irgendwie nicht, äh, ich liebe, ähm, ich beginne nicht mehr meinen Körper zu kritisieren oder sowas. Also Negationen mit den Wörtern nicht, keine, nie, solltest du nicht verwenden. Genauso sollten die Affirmationen immer positiv formuliert sein und immer in der Gegenwart. Ich bin interessant und attraktiv. Ich bin. Weil dadurch pflanzt du das immer mehr in dich hinein und dann wird es auch dein Sein. Das ist ja auch das Ziel, dass du das im jetzigen Moment fühlen wirst und kannst und nicht erst in drei, vier Jahren. Und manchmal braucht es auch einfach Zeit und Durchhaltevermögen. Sprich, wenn du eine Affirmation neu in dein Leben integrierst. Zum Beispiel, ich bin offen und bereit, die Liebe zu empfangen. Oder ich bin bereit, Liebe zu geben und zu nehmen. Ich bin bereit, Komplimente anzunehmen. Ich nehme jeden Tag Komplimente mehr und mehr an. Und das sind noch mehr Beispiele für positive Affirmationen im Bereich Selbstliebe. Dann dauert das eine Zeit, bis das wirklich in dich implementiert ist. Also es dauert wirklich seine gewisse Zeit und du darfst da nicht von heute auf morgen aufhören, sondern solltest wirklich kontinuierlich Monate hinweg weitermachen. Denn erst nach 64 Tagen ungefähr ist es so, dass sie anfangen in dich hineinzugehen, diese Affirmation. Es dauert manchmal 64 bis 66 Tage, ist so eine magische Zahl, die wissenschaftlich erwiesen ist, bis das Ganze wirklich in dich hineingefahren ist. Also darfst du nicht einfach aufhören. Du musst es als Routine sehen, sollst es täglich machen und nicht auch heute mache ich es, morgen mache ich es nicht. Also wenn dir deine Selbstliebe wichtig ist, dein Selbstwert, die Steigerung der, der, der Liebe und wenn du den Lebensbereich Liebe wirklich für dich abhaken möchtest und Schluss und äh, ja die Schnauze voll hast von Männern, die dich nicht gut behandeln beziehungsweise dir Männer auspickst, die nie das geben, was du dir wirklich wünschst, dann ist es an der Zeit daran zu arbeiten, an dem Lebensbereich Liebe. Vor allen Dingen wenn die Skala vorher relativ tief war. Also von 1 bis 10 habe ich dich ja gefragt, wie sehr liebst du deinen Körper, wie sehr liebst du dein Gesicht, wie sehr liebst du dich ne? als Frau, als Person. Und wenn das relativ tief war, dann ist es wirklich Zeit, es zu ändern. Weil du dann siehst, hey, okay, da kann ich noch wachsen, da ist noch Wachstumspotenzial, da muss ich noch dran arbeiten und da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit mir. Und das zu erkennen, ist das wirklich Wichtigste überhaupt, weil wenn du das anfängst zu erkennen, kannst du daran arbeiten. Und wenn du daran arbeiten kannst, heißt das, dass du noch eine Chance hast auf die Liebe. Denn Liebe beginnt bei dir und nicht bei deinem Partner oder bei deinem Date. Dein Date kann dir niemals das geben, was du in dir selber finden musst zunächst. Du musst nämlich selber anfangen, dich zu akzeptieren, dich zu lieben. Und das gibt dir dann inneren Frieden, innere Zuversicht. Und all das, was du dir wünschst. Und danach kannst du dann den passenden Partner in dein Leben ziehen. Die Reihenfolge ist häufig so. Also wenn du beispielsweise irgendwie dich in Dates stürzen willst oder hier nach Flirt-Tipps oder sonstigen Googles, solltest du erstmal wirklich anfangen, an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Denn dann macht das Ganze auch erst wirklich Sinn. Denn du musst von dir überzeugt sein. Du musst dich gut verkaufen können, denn dann wird, wirst du sehen, wird dein Gegenüber dich auch mehr schätzen und du wirst auch andere Männer in dein Leben ziehen und nicht die, die du bisher hattest. Also, Fokus auf die Selbstliebe, das ist wahnsinnig wichtig, es ist nicht egoistisch, es ist nicht merkwürdig, es ist nicht irgendwie komisch, das zu tun, sondern es ist wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wichtig für dein inneres Glück. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt sehr viel Motivation schenken, dass du anfängst damit, denn wenn du das machst und anfängst, dann ist es magisch, was passieren kann, innerhalb von nur 64 bis 66 Tagen. Einfach mal sich
sich morgens die Affirmationen aufschreiben, die man gerne mag, die man wirklich für sich benutzen möchte. Ich habe dir ja ein, einige Beispiele gegeben und die kannst du dann auch für dich verwenden oder noch andere natürlich Beispiele nehmen, die dir vielleicht noch einfallen oder die dir wichtig, fallen oder wichtig sind. Ähm, also schau wirklich genau hin. Was an dir hast du vielleicht noch nicht akzeptiert und wie kommst du da Step by Step hin, indem du die Sätze auch immer wieder anpassen darfst. Natürlich kannst du auch gerne, wenn du Fragen dazu hast oder Affirmationen als Beispiel hast und fragen möchtest, ob das so in Ordnung ist, das einfach in die Kommentare unter dieses Video schreiben. Ich gucke mir das Ganze an, gebe dir dazu Feedback und so kannst du natürlich auch anderen damit helfen mit deinem Kommentar. Denn wenn du das drunter schreibst, können andere auch wieder davon lernen. Also schön ist es, wenn wir hier gemeinsam ein paar Affirmationen natürlich auch sammeln können, schauen können, hey, wie kann sich das alles noch ein bisschen besser gestalten. Und ich bin da wirklich gerne für dich da und gebe dir da super gerne Feedback. Das ist ja auch mein Job. Das mache ich ja auch täglich. Ich helfe ja Frauen täglich in die Selbstliebe zu kommen, beziehungsweise in eine erfüllte Partnerschaft mit ihrem Traummann, wenn sie bisher noch nicht den richtigen Mann in ihrem Leben getroffen haben. Das ist mein Job. Das mache ich jeden Tag. Und deswegen habe ich auch jeden Tag mit Selbstliebe Affirmationen zu tun. Also gerne kannst du mir die schreiben und ich gebe dir dann mein Feedback. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, es hat dir was gebracht. Du kannst natürlich gerne weiter den Kanal anschauen, diesen Kanal auch abonnieren, denn ich gebe immer wichtige Impulse, dass du wirklich in die Liebe kommst, in eine erfüllte Liebe, in eine erfüllte Partnerschaft, in ein Leben voller Liebe, Glück. Das ist mein tägliches Ziel. Also, wenn dir der Kanal gefallen hat, das Video gefallen hat, schau dir gerne weitere Videos an. Ich arbeite stetig daran, die Videos zu verbessern meine Inhalte anzupassen. Also kannst du mir auch gerne schreiben, wenn du beispielsweise etwas erfahren willst und darüber ein Video haben möchtest, schreib mir einfach und ich werde eins drehen. Und das werde ich dann auch in Zukunft immer weitermachen. Also gerne kannst du den Kanal abonnieren. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder wenn du das Ganze teilst. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Deine Simone.